Здравствуйте! В эфире телеканала «Губерния-33» обзор новостей экономики региона за минувшую неделю. В студии Илья Архипов. Ближе к концу года принято подводить итоги уходящего и строить планы на будущее. Экономистам и финансистам приходится делать это задолго до боя курантов. Начнем с предварительных итогов. Бюджет региона к началу ноября 2016 года является бездефицитным. О том, сколько Владимирская область заработала за год и как этому способствовали с одной стороны промышленники, а с другой стороны налоговые органы, мы говорили в прошлой программе. 40,5 миллиардов рублей объем налоговых и неналоговых доходов. 4 миллиарда рублей за счет акцизов на нефтепродукт, 3,5 миллиарда рублей вклад малого бизнеса в общий бюджет. Все показатели с плюсом к прошлому году. Расходы консолидированного бюджета области профинансированы на сумму 49,2 миллиарда рублей. А традиционно подчеркивается, что более 68% расходов губернии – траты на социальную сферу. Образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Реальному сектору экономики досталось 13,2 миллиарда. На дороге выделено 6 с небольшим, а 1,4 миллиарда рублей меры поддержки аграрного сектора. Все социальные обязательства, включая предписанные майскими указами президента, Владимирская область выполняет в полном объеме. Отчитываются в Белом доме. А вот в администрации областной столицы к снижению бюджетного дефицита пока только стремятся. А на прошедшей неделе мэрия представила депутатам горсовета проект бюджета на ближайшие три года. Финансовое ведомство оранжевого дома прогнозирует рост доходов и снижение дефицита казны. Документ предварительный и не учитывает помощь городу из бюджета областного. Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Владимира в будущем году составит 3 миллиарда 353 миллиона рублей. Из них добрую треть заработаем и заплатим мы, горожане. Речь о налоге на доходы физических лиц. НДФЛ – основной бюджетообразующий источник доходов города, признает начальник финуправления мэрии Владимира Вера Трусова. А еще земельный налог это 745 миллионов рублей и единый налог на вмененный доход. В 2017 году горожане уплатят 395 миллионов рублей. Впрочем, с налогами главное не перестараться. На днях, обсуждая вопросы развития малого бизнеса в регионе, губернатор Светлана Орлова привела областной центр как пример скорее неположительный. Речь о введении максимального коэффициента для начисления земельного налога, исходя из кадастровой стоимости земли, на которой решился Владимир. Цитирую. «Остаются серьезные проблемы по кадастровой оценке. Мы не приняли такого резкого решения, а ряд территорий у нас в области приняли. К примеру, город Владимир принял сразу максимальный коэффициент 0,3. Почему бы не принять 0,1, 0,2, 0,3 и растянуть это до 2020 года, удивлялась губернатор. А город продолжит обновление патриарших садов, строительство школы на юго-западе и прокладку Лыбецкой магистрали. А прогноз социально-экономического развития Владимира на 2017-2019 годы объемный и излучающий оптимизм документ размещен на официальном сайте города. Его авторы возлагают большие надежды на прирост объемов производства на существующих во Владимире предприятиях. Завод «Акрилан» прирастет третьей очередью. РМ «Нанотех» расширит производство наностроительных структурированных мембран и разделительных модулей. Полицел освоит новые виды продукции, а еще два химпредприятия Дау и Залан и Владипур планируют просто стабильно работать. А, представляя отчеты и прогнозы, городские власти констатируют спад производства стройматериалов. Это, правда, окончательные итоги года 2015, но на уходящий прогноз точно такой же. А спад около 7%. А причина спада производства стройматериалов в сокращении спроса на строительные материалы со стороны предприятий строительного сектора что обусловлено уменьшением объемов строительства, низким покупательским спросом и высокими процентами по кредитам. А с этим согласны и сами строители, и риэлторы. В начале прошедшей недели они, сообща, выступили с прогнозом роста цен на недвижимость. И продавцы, и покупатели жилья готовятся к отмене государственного субсидирования ипотеки. Да и законы для застройщиков станут жестче. А спрос на жилье по сравнению с 2012-2014 годами существенно упал. По мнению одного из крупнейших застройщиков Владимира, в текущем году будет зарегистрировано на 20% меньше договоров долевого участия. Теперь цена по законам рынка должна упасть, но нет. А может произойти, как в анекдоте, уменьшится квадратный метр. То есть площадь новых квартир. В том числе и потому, что деньги дольщиков теперь станут недоступны. У нас обеспечением используется залог земельного участка и сама стройка по отношению к дольщику. Кроме того, используется страхование и банковское поручительство. И вот к этим мерам добавляется новая схема, по которой деньги дольщиков будут размещаться на счетах банков, так называемых escrow. 
И вот уже под эти средства, которые будут размещаться в банках, застройщики будут получать в том же банке кредит. Тем самым деньги дольщика будут больше гарантии, да, они будут размещены в банке, и, в общем-то, если вдруг что-то будет случаться со стройкой, они всегда могут быть возвращены за, э, дольщику. Но в то же время для застройщика эти деньги э, можно будет привлечь только под проценты, и тем самым э, привлеченные средства будут стоить дороже для застройщика, ну, что не может не отразиться на цене квадратного метра. Словом, если вы еще раздумываете брать ипотеку сейчас или подождать, риэлторы советуют самое время. Приобретение квартиры порой дело всей жизни, а вот за молоком в магазины мы отправляемся ежедневно. И для тех, кто стал излишне восприимчив к вопросам безопасности молочной продукции, наш следующий сюжет о том, что областные власти сняли карантин с деревни Вышманова, откуда не смог вырваться страшный зверь по имени Ящур. Карантин по ящеру во Владимирской области на днях будет снят. На фермах предприятия ВКВ Собинского района были сделаны последние смывы. Результаты отправлены в областную лабораторию и признаков вируса не выявлено. Теперь выводы специалистов лягут на стол губернатора области Светлане Орловой. Позже выйдет соответствующее постановление о снятии карантина. В департаменте ветеринарии рассказали, что все необходимые мероприятия Вышманова были проведены. Больных животных забили, четырехразовую дезинфекцию провели, подстилки сожгли. Кроме того, полностью был вакцинирован скот во всей Владимирской области. Как крупно рогатый, так и мелкий. Ну, если сейчас ну, предложение карантина определенных ограничений, если, например, там э, запрещена реализация продажи сырого молока, значит, вывоз э, за пределы Владимирской области животных, ну и так далее. Вот э, сейчас, когда карантин мы снимаем, все эти ограничения будут сниматься. Можно будет торговать уже сырым молоком, конечно, с, значит, с документами, проверенные, там, с проведением весовой экспертизы. Сейчас вообще запрещена реализация, неважно, там, с документами, без документами. А там уже как бы вот только если с документами. Если бы заболевание осталось, то оно давно бы себя проявило, уверены в департаменте. Беспокоиться не о чем. Что касается работников Вышманова, то их директор обещал трудоустроить другое свое предприятие, Невское. Но пока людей отправил в отпуск. После случившегося, согласно инструкции, вакцинировать скот от ящера в области будут как минимум в течение ближайших двух лет. По словам директора департамента ветеринарии Николая Митрофанова, причина возникшего заболевания до сих пор точно не установлена. Как отразится ящерная история на цене литра молока и отразится ли, прогнозировать пока никто не, не брался. А, зато известно, как на этом же литре сказалось введение сбора в системе Платон. А, плюсом несколько копеек, что по мнению э, специалистов неощутимо для потребителя. А транспортная составляющая в цене товаров занимает не более одной десятой части. А куда более заметны положительные результаты от работы системы. Они пахнут не молоком, а свежим асфальтом. Перед наступлением холодов в области завершились работы на самых проблемных дорогах, средства на ремонт которых были собраны с помощью системы Платон. Платон отныне друг 54-м трассам Владимирской области, где отремонтировали 81 километр полотна. В этом списке и главные трассы области, не считая федеральных, и улицы Владимира. А нашей области еще 23-м регионам страны правительство России выделило в общей сложности 11 миллиардов рублей. В них зашиты и деньги Платона. О том, что Владимирской области и ее столиц поделят 400 миллионов этого транша пора, стало известно еще в мае. А вот теперь дорожники отчитались, отремонтированные участки сданы. Дальнобойщики таким образом профинансировали ремонт трасс на Киржаче, Александров, Юрьев Польский и Кольчугина, дорог в районе Машка и Колокши. А если же говорить о Владимирских улицах, ровнее стали Большая Нижегородская, Горького, Ростопчина, Мира, Завадского, Северная и два проспекта Ленина и Строителей. Мы будем, скорее всего, эти деньги получать и в будущем, то есть и в следующем году, и, наверное, в последующем. Но данный вопрос окончательно еще будет решаться в Москве на уровне правительства. Путешествовать по Владимирской области теперь одно удовольствие. Правда, многие из нас путешественники требовательные. Одним подавай современные безопасные дороги, другим европейский сервис, ну а третьим важно быть всегда на связи и в курсе всего происходящего. А главный туристический город области идет им навстречу и становится цифровым. На улицах Суздали скоро появится Wi-Fi. В центре древнего города определено 10 точек, где можно будет подключиться к высокоскоростному интернету. Wi-Fi не бесплатный, но его стоимость символическая – всего 50 рублей в день без ограничений. По словам главы Суздали Сергея Сахарова, на этот коммерческий проект израсходуют почти полтора миллиона рублей. Деньги потратят на закупку и установку оборудования для раздачи сигнала. Это, безусловно, коммерческий проект для города с целью повышения его привлекательности и пополнения бюджета 
вот таким электронным образом. Они могут получить электронный доступ до Wi-Fi, оплатив небольшую сумму, сняв ее непосредственно своего мобильного устройства, и получить бесплатные приложения, которые мы также до середины следующего года обязуемся поставить специально для туристических услуг туристов города Суздаля. Мы сейчас готовимся к конкурсу, где будут прописаны все условия, любые желающие, которые могут обеспечить нам зону беспрепятственно высоко скоростного Wi-Fi будут приняты к исполнению данной заявки. На этом у меня все. Новый обзор экономических событий в регионе ровно через неделю. До встречи на канале Губерния 33.